שלום לכם. מפגש נוסף בתוכנית לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. המפגש שלנו היום יפגיש שני ענקים, אברהם פיקאסו, ויתמקד בענייני נשים ופילגשים. איתנו במפגש אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, וליהי ספיר, עוצרת בחירה לחינוך מוזיאלי. מפגש מהנה. שלום לכם, שלום גם לך, לי ספיר, מוזיאון ישראל. אני רוצה לפתוח תחילה בדברי תודה לפרופסור דליה מרקס, שבפרשת נוח מילא את מקומי בחן, בטעם ובדרך יפה כדרכה שלה. תודה לך, דליה. הפרשה שנסוג בה היום היא פרשת לך לך, ויש בה נושאים רבים ומגוונים, ותחילה נזכור את הנושאים כדי שנדע במה נוכל להתמקד מאוחר יותר. תחילה עולה על הבמה אברהם אבינו, במלוא גדולתו. הוא שומע את הצו של לך לך, אדם לא צעיר, בן 75, עוזב את הציוויליזציה, את אור כבדים, הולך את כל הדרך עם אשתו ושאר בני המשפחה אל ארץ כנען, מוכת היתושים או הביצות, מתוך אמונה מוחלטת שאלוהים הבטיח לו בן והבטיח לו את הארץ, והוא מגיע לכאן, וכך מתחילה הפרשה. מיד לאחר מכן, די מאכזב, הוא יורד בין הארץ בגלל רעב, מגיע למצרים, שם נלקח הצרה אל בית פרעה, בסופו של דבר היא מושבת אליו, נחזור לנושא הזה מאוחר יותר, והוא חוזר לארץ, עשיר ברכוש גדול, שקיבל בין השאר שם במצרים. לאחר מכן מסופר לנו על כך שהוא ובין החבלות נפרדים זה מזה, מספר הרועים שלהם גדול מדי, הצאן גדול מדי, לא תולך לכיוון סדום, אברהם ממשיך בדרכו שלו, ולאחר מכן בא סיפור נוסף, פרשה עשירה בנושאים, כאשר מלכים, ארבעה מלכים נלחמים בחמישה מלכים, באים לארץ ישראל, או ארץ כנען, כפי שקראו לה אז, ובין השאר אותם מלכים כובשים גם לוקחים את לוט, בן אחיו של אברהם בשבי, אברהם נלחם בהם, מחזיר את לוט ארצה בכבוד גדול, ואז בטקסט מאוד מרכזי, ברית בין הבתרים. אותה ברית שבה אברהם ואלוהים כורתים לכאורה ברית, שבה מבטיח אלוהים מחדש לאברהם שגם יהיה לו בן, למרות שהוא אדם זקן ואשתו כבר לא תלד, וגם מבטיח לו מחדש את ארץ כנען או ארץ ישראל מאוחר יותר, ואז בא הנושא שנתמקד בו, זה דמותה של הגר שעולה על הבמה, שפחתה של שרה. גם זה נעשו כאשר שרה אינה יכולה ללדת, היא מציעה את הגר לאברהם כאישה שנייה, וכל העלילה ביניהם נעסוק בה מיד טיפה יותר מאוחר. בהמשך נולד להגר בן, ישמעאל, ואלוהים עוד בא ומצווה את אברהם למול, את בנו ישמעאל ואת עצמו, והפרשה מסתיימת במילת אברהם את עצמו ואת בנו ישמעאל. ההמשך, שכבר נעסוק בו בהמשך, הוא כמובן מורכב הרבה יותר. שוב יחזור, תחזור מתחת למתיחות בין השרה לבין הגר, וכיוצא בזה, היום אנחנו לא מתנגדים. אנחנו עוסקים בפרשת לך לך בלבד, בעניין שרה, אעסוק מאוחר יותר במהלך השנה, כשנגיע לנושא המתאים עצמו. ובכן, נוכל לדבר על הגר. השפחה, האמה, הפילגש, המקרא קורא לה בכל שלוש המילים האלה, ובשרה הגבירה כמובן, ביחסים ביניהם, ביחסים שבין ילדיהם, יצחק מכאן וישמעאל מכאן, ובשוליים נגלוש גם לסיפורים אחרים על גבר ומשתי נשים, למשל אלקנה, אביו של שמואל, עם חנה ופנינה, ואולי גם נאמר משהו על יעקב, לאה ורחל, למרות שגם בהם נתכוון לעסוק מאוחר יותר השנה, ומפעם לפעם גם נגלוש נושאים אחרים שקשורים לדבר הזה. אבל קודם כל בואו נקשור את זה למקום שבו אנחנו נמצאים. אני מסתכל מסביב לי ושואל מה, מה, מה בעצם, איפה אנחנו? יש פה לא מעט פילגשים, והמושג וה, שפחה הוא בעידן העכשווי, הוא עם קונוטציה שלילית, מעניין במקרא שפחה ופילגש, מה ההבדל? אני לא חושב שיש הבדל משמעותי. עובדה שהיא קרויה פעם שפחה, פעם אמה, פעם פילגש. אני חושב שהשפה המודרנית נתנה לפילגש קונוטציה מאוד לא נעימה בהקשר הסקסואלי, ואילו שפחה זה בהקשר המעמדי. אני לא רואה הבדל גדול בדברים האלה. מעניין. אז אנחנו נמצאים במוזיאון ישראל, בתצוגת הקבע של האומנות המודרנית. למעשה, הגלריה הרחבה הזו בנויה לפי איזמים בתולדות האומנות. אימפרסיוניזם, פוסט-אימפרסיוניזם, אקספרסיוניזם. אנחנו כרגע יושבים בחלק שמוקדש בעיקר לקוביזם, אבל בתוך הפינה הזו של הקוביזם יש שתי יצירות שנמצאות כאן מאחורינו של פיקאסו, שהן פיקאסו, זה לא שום איזם, פיקאסו לבש ופשט צורה מסגנון לסגנון בצורה מדהימה, חי הרבה מאוד שנים, כמעט 92 שנה. אז היו הרבה נשים בחייו, הרבה ילדים בחייו, גם פילגשים, אני לא רוצה לומר שפחות, זה יותר מדי באמת טעון אה, אה, שלילית במונחים המודרניים. אה, אבל באמת אומן אה, 
פורץ דרך שמוזיאון ישראל זכה לקבל הרבה מאוד, גם ציורים של שמן על בד של פיקאסו, פה בגלריה יש חמישה, שניים מאחורי, יש כאן עוד אחד ועוד אחד, ובתחילת המסדרון יש עוד ציור של פיקאסו, ובאוסף ההדפסים והרישומים יש עשרות הדפסים אה, אה, של פיקאסו, ובאמת אה, לתפארת מדינת ישראל. אבל אני תמיד מפריע לי, זה פיקאסו או פיקאסו? אני... תלוי, אה, ב- בספרדית יש לומר פיקאסו. ובמבטא צרפתי פיקאסו, ובישראלית מה שתבחר. <laughs> אז זה באמת עניין תרבותי. אז אנחנו היום נתמקד באמת בשני ציורים שמתעסקים בנשים. אפשר לראות מאחורינו שתי נשים שרועות, ככה תחפשו אותן, תגלו אותן בין כל הקוביות, הזכרנו את הקוביזם. יש פה איזה הד לקוביזם שנעשה הרבה, הרבה שנים קודם, בעניין הזה של... פירוק הדימויים לצורות שמזכירות צורות הנדסיות, אבל זה כבר לא הקוביזם. הקוביזם זה בסך הכל פאזה של איזה כחמש שנים ביצירה של פיקאסו. אבל הרושם שהתירה היה רושם גדול. אבל זה השאיר חותם, פיקסו? נכון. זה התחיל עם העלמות מהאביניון, ככה ב-1907, אבל אחרי חמש-שש שנים הוא כבר מואס בסגנון הזה שהוא המציא יחד עם ברק, אפשר לראות פה בגלריה. באמת ציורים גם של ברק וגם של פיקאסו מהתקופה הקוביסטית, וכמעט אי, אי אפשר לדעת מי הוא מי. אבל פיקאסו, כשאתה רואה פיקאסו, גם אם לא ראית אותו, ונדמה לי שהוא אפילו מופיע בספר השיאים בגינס כאומן הפורה ביותר. כי לא רק שהוא צייר 92 שנה, אלא הוא לא זרק שום דבר, הוא נהנה מתהילה פחות או יותר בשנות ה-40-50 שלו, אז יש עוד 40 שנה שאף אחד לא זורק פיקאסו, ובאמת גם אומן מאוד מאוד פורה ומשובח. ובעיקר המוזות המרכזיות, או המוזה המרכזית ליצירתו הפועמת, היא האישה. זאת אומרת, כמה ש... אני אגיד באופן גס, לדעתי שלושת רבעי מהיצירה של פיקאסו זה ציורים של נשים. הוא רק צייר או גם עשה את זה עוד תחומים אחרים? אין, אין לתאר. אני מצאתי איזשהו גזיר עיתון שאני חייבת להקריא לך לשאלתך, רק מה מצאו ב... מחסנים אחרי שהוא נפטר, כן, פיקאסו נולד ב-1881, אוקיי? נפטר ב-73, ו... בעיתון הזה מלפני 35 שנה אפשר לראות לפי הצבע. <laughs> אני רק מקריאה מספרים. מספרי התפוקה של חמש השנים האחרונות, מגיל 87 עד 91, אין להם שום מקבילה בהיסטוריה של תודות או אמנות. שים לב. בין מרס ואוקטובר 68, 347 תכריתים. בין ינואר 69 ל-70, 167 בדים. בין דצמבר 69 ל-71, 124 רישומים. 136 תכריתים, 101 אה, אה, כלי קרמיקה, ותפאורות, ותלבושות, ופסלים, באמת אומן מאוד מאוד רב גוני, גם בסגנונות שלו וגם במדיומים שלו. ובכל זאת, אחוז ניכר מהיצירה שלו, להוציא באמת הקוביזם, שזה טבע דומם, שברים, כלי נגינה, נשים. ותמיד זאת תהיה אישה מסוימת. עין פה, רגל שם, אוזן כאן, לא משנה כמה הוא, י... הוא uh, יעוות את הצורה, זו תמיד תהיה אישה מסוימת. מי שמכיר את היצירה של פיקאסו, גם ידע לזהות, לכל אישה יש את המאפיינים שלה. אז הוא מדבר על הנשים האלה במשך הזמן, בינתיים נשאיר את הצופים, אותנו בסקרנות מי הן שתי הנשים האלה, היו לו יותר משתי נשים מן הסתם. אנחנו נדבר על זה בהמשך, בואו בוא נשמע okay. בוא הלאה מה... על יפות המראה שלך. אז בואו נאמר משהו על הגר ועל שרה. הביוגרפיה של הגר, אפשר לראות אותה דרך הפריזמה של שרה. שרה עולה, שרה עולה לבמה בהתחלה עם המשפט המאוד עצוב, ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. היא עולה כאישה זקנה, בגיל 70, חשוכת ילדים, כבר לא תלד, וזו ההופעה הראשונה שלה. והנה, להפתעתנו, כבר הזכרנו את הירידה למצרים. למצרים היא נלקחת, ופרעה והשרים של מצרים מתאהבים בה, אישה יפה. נאמר שם, ויהי כאשר הקריב לבוא אברה מצרימה, ויאמר אל שרה אשתו, הנה נא ידעתי כי אישה יופת מראה את. גם בגיל 70 אישה יכולה להיות יפה מאוד, בוודאי בעיני בעלה ובעיני פרעה. ואז פרעה לוקח אותה אליה, מתוך אמונה שהיא אחותו של אברהם, כי הם סיכמו ביניהם שכך הוא יציג אותה, מסיבה זו סיבה אחרת. בסופו של דבר, הטריק הזה מתגלה, ופרעה משלח את הגר, סליחה, את שרה עם אברהם חזרה לארץ כנען, עם הגר. מיד נראה איך הגר בא בתמונה, אבל פה, כבר פה יש פה אקט, פסוק מאוד מאוד מעניין, כדאי לשים לב אליו. כאשר שרה נלקחת לבית פרעה, נאמר, ולאברהם היטיב בעבורה, ויהי לו צאן ובקר וחמורים, 
ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. מי היטיב לאברהם? יש ויכוח, הפרשים המסורתיים אומרים שאלוהים כמובן, אבל נראה שמדובר פה בפרעה. אברהם קיבל תמורת אחותו, במרכאות, רכוש מפרעה. תשימו לב לסדר הדברים, צאן ובקר וחמורים, ולפתע עבדים ושפחות, וחזרנו לאתונות וגמלים. מה ההיגיון שלא נותנים את חמש, את בעלי החיים תחילה ולאחר מכן את בני אדם? למה לא לומר צאן ובקר וחמורים, אתונות וגמלים ועבדים ושפחות? חוקרי המקרא הביקורתיים טוענים ששתי המילים עבדים ושפחות נדחפו אל הפסוק כדי לתת בסיס למה שמופיע מיד בסיפור הבא, ששרה אשת אברהם לא ילדה, או לא ילדה, סליחה, ולה שפחה מצרית. מאיפה יש לשרה שפחה מצרית? הם הרי הגיעו מאור כסדים. הם הגיעו מן המזרח הרחוק, או הם הגיעו מהמזרח, אבל איך פתאום יש פה שפחה? אז כנראה כבר בשלב מאוד מאוד קדום מישהו התקשה בשאלה, מניין צץ ההגר? ואז הוסיפו לתוך סיפור אברהם ושרה במצרים את המילים עבדים ושפחות, ולא במקום הנכון. ובדרך כלל תוספות במקרא מתפספסות מבחינת המקום שלהם, כך שייתכן מאוד שכבר במילים עבדים ושפחות יש רמז למציאותה של הגר. וזה באמת נאמר ששרה יש את אברהם, לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. מיד נראה מה המדרשים אומרים עליה. ואז אומרת שרה אל אברהם, הנה נא עצרני השם מלדת, בוא נא אל שפחתי. אולי יבנה ממנה. זה על פי חוקי המזרח הקדום, שכאשר אישה מוסרת את שפחתה לבעלה, הילד נחשב כביכול כבנה שלה. זה גם קורה אחר כך עם רחל ועם לאה, והדברים ידועים. ואברהם שומע לכל שרי, הוא בעל נאמן. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, מקץ עשר שנים לשבט אברהם בארץ קטן, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. אגב, רק העיר שמדובר פה על עשר שנים שבהם הם המתינו עד שנתנו את שרה, את הגר, לאברהם. ופה באה ההלכה הקדומה שבינתיים בוטלה, שזוג נשוי שלא מצליח להביא ילדים לעולם, לאחר עשר שנים חייב הבעל או לגרש את האישה, או להביא אישה שנייה, מה שנקרא בעברית יפה, או לא יפה, צרה. בכל מקרה, זה לא ענייננו כאן. אז מקרה של פוליגמיה לגיטימי רק במקרה של עקרות? לא. זה היה דבר מקובל פה לגמרי בתקופת המקרא, גם לא. בלי קשר? אברהם ל... ארבע נשים, ולשלמה המלך שבע מאות נשים, ולדוד יש שמונה עשרה נשים, זה אין בעיה. והם נקראות פילגשים? לא. והראשונה אישה? לא, אני חושב שכולם נשים. אז מתי זה פילגשים? פילגשים זה כמו הגדרה המקובלת, פילגשים זה נשים נוספות, שהמלך או האיש העשיר מחזיק לצורך uh, חיי בשרים. אין התחייבות משפטית. במושגים שלנו כתובה או כלכלית מוגדרת, אלא זו אישה, כמו שהיה עד רומנות צרפת של ימי הביניים ויותר מאוחר, שלמלך או לבעל אחוזה היו עוד כמה נשים בצד, לא פעם נולדו גם ילדים, לא תמיד היו ממזרים, זה מורכב. אבל נדמה לי שלא מדובר פה באישה של סוג ב', אלא אברהם לוקח לו אישה נוספת, ותהי לו לאישה, כך כתוב. ואז ממשיך הסיפור ואומר, ויבוא אל הגר וטהר. כביכול פעם ראשונה אברהם נפגש עם uh, הגר, למרות שהוא כבר לא אדם צעיר, אבל כבר היו דברים מעולם, וטהר. והנה ותרא כי הרת, כאשר הגר מגלה שהיא הרתה, ותקל גבירתה בעיניה. היא מזלזלת, היא עדיין גבירתה, אבל היא מזלזלת בה, וזה בוודאי נושא שנוכל לדבר עליו, על יחסי שתי נשים, כאשר יש מעמד לגבירה, למבוגרת, אבל השנייה שאני משער שהיא צעירה. אני לא יודע בת כמה הייתה הגר. לא דיברנו על ציירים, כי בת רובם כעולם מציירים אותה כצעירה מול שרה המבוגרת, לא לומר זקנה. אבל זו התחושה שלי. אבל היא צריכה להיות פוריה, היא צריכה להיות בגיל הפוריות. בגיל הפוריות, וייתכן מאוד שהיא באמת הייתה אישה צעירה, ואברהם החזיק אה, במקרה זה שתיים. אגב, כבר ללמך, הדמות הראשונה במקרא עם שתי נשים, עדה וצילה, כך שזה בהחלט אפשרי. והשרה באה לאברהם בתלונה גדולה על מה שהוא עשה לה, היא מאשימה אותו, לא כך בצדק, היא הביאה. את הגר, בסוף אומר אברהם אל שרי, הנה שפחתך, שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך. ותענה שרי ותברח מפניה. שרה מענה את אותה אישה שנייה או את השפחה. אחר כך נראה מה אומרים במדרשים. היא בורחת, אל מלאך השם נגלה אליה, הוא מודיע לה שהיא צריכה לחזור אל אדוני, אל גבירתה, אבל מבטיח, מבטיח לה את לידת ישמעאל. כמובן, לא נשכח ישמעאל הוא צאצא חוקי של אברהם. וצריך לזכור דבר אחד נוסף, ששמשת אותו בהמשך, כל זה קורה ליד באר כלשהי, שנקראת באר לחי רועי. נעזוב את השאלה מדוע היא נקראת כך, אבל זה, זו הביוגרפיה ההגרית היחידה שיש בידינו, פרט לעניין שכבר שייך לשבוע הבא, לפרשה הבאה, אבל נזכיר אותו, 
שבסופו של דבר שרה מורה לאברהם לגרש את הגר ואת בנה, משום שהיא רוצה שבנה שלה, יצחק, בינתיים יצחק נולד, יהיה הדמות המרכזית. אברהם לא אוהב את הרעיון, ישמעאל הוא בכורו, הוא בנו, ובכל זאת הוא שומע בקולה, ומשלח אותה למדבר, היא ממשיכה במדבר, מגיעה למדבר פארן, שם מביאה כלה לבנה ישמעאל, והיא נעלמת מעל הבמה המקראית. אבל אנחנו עוסקים לא רק במקרא, גם במדרשים. אז תרשי לי עוד רגע להגיד משהו על מה עושים המדרשים עם כל העניינים האלה. למשל, השאלה, איך עינתה שרה את הגר? מה פירוש עינתה אותה? יש פה אה, שני מדרשים. מדרש אחד אומר שעינתה בה מלשון עין, הכניסה בה עין רעה. כלומר, עינתה מלשון עין, עין רעה, יש בה אמונה בעין רעה, והעין רעה גרמה להגר להפיל. ורק פעם שנייה, לאחר מכן היא התעברה. כלומר, בפעם הראשונה שהיא התעברה, היא איבדה את הצאצא שלה, ורק לאחר מכן זכתה לצאצא אחר. מדרש אחר אומר, בשם רבי אבא, מביא שלוש דעות. דעה ראשונה, מנעה אותה מתשמיש המיטה. <coughs> אסרה עליה לבוא למיטה. היינו מנעה ממנה את כניסה לחדר המיטות של אברהם. שתיים, אפשרות אחרת, טפחה בקורדוקין על פניה. לקחה סנדל בקורדוקין והקטה אותה. זה גם ביזיון להכות מישהו בנעל. אז היא הכתה אותה בנעל כדי שיראו כולם שהיא שפחה עלובה בלבד. הפירוש השלישי, יפה, דליים ובנריות הוליך עלה למרחץ. כאשר שרה הלכה למרחץ, היא רצתה שהגר תלך בעקבותיה עם דלי מים ועם אלונתית. זו המילה המשונה הזאת, עם המגבת, מה שלא יהיה. וכולם ראו כאן מי הגבירה ומי השפחה. כך ששרה נתנה ביטוי ברור לעינוי הזה, או על ידי עין רעה, או בדרכים רבות ואחרות. המדרש כמובן מרחיב את הסיפור המקראי בדרך הזאת. אולי עוד מילה אחת, אחר כך נחזור קצת לציור שכבר מאתגר אותי פה מאחורי כל הזמן, וזו השאלה של הקלת ראש. איך הגר יכולה להקל ראש בשרה? אז יש מדרש שאומר שכל 90 שנה שלא ילדה שרה, הייתה כחלה בתוך חופתה. היא לא ילדה, היא לא עברה את סבל הלידה, פניה, לא, גופה לא השתנה, היא נשארה לכאורה כמו כלה ביום חתונתה. כי בכל זאת צריך להודות שהלידה משנה משהו בפיזיולוגיה הנשית. השרה הייתה 90 שנה כמו כלה בתוך חופתה, והיו מטרוניות באות לשאול בשלומה של שרה, כל הגברות בעולם, מה שלומך שרה, והייתה שרה אומרת להם, צאו ושאלו בשלומה של עלובה. תשאלו עליי, שלומי, אני אישה עלובה. כלומר, אני נראית אולי... יפה, מכובדת, אבל אני בעצם אישה עלובה ומסכנה, חשוכת ילדים. והייתה הגר אומרת להם, הגר רץ על כל הארוחות, שריי גבירתי, אין סטרה כגילויה, מה שאתם רואים זה לא אמת. נראית צדקת ואינה צדקת. אילו הייתה צדקת, ראו כמה שנים שלא נתעברה, ואני בלילה אחד נתעברתי. כך זה להקל ראש בגבירה. להוציא ברבים את העובדה שהיא לא צדקת, רק מעמידה פני צדקת, ובעצם אני... השפחה, זכיתי למה שהיא לא זכתה. המדרש, כמו שהתורה, מפתח את היחסים בין הגר לבין שרה, מעל ומעבר למה שהטקסט המקראי אה, מאפשר או מחייב, כנראה משום שכבר היו דברים מעולם. היו דברים מעולם. אני לגמרי. אז באמת, אה, בתוך אה, רפרטואר הנשים בחייו של פיקאסו, אלה ש... מהדהדות ככה עד היום, ואפשר, ומשתלבות מאוד יפה בסוגיות שעולות מהטקסט שאתה מעלה, הם אלה שהוא היה נשוי להם, או אלה שהביאו לו ילדים. למעשה, אני אולי אתחיל לספר, ומיד נתחבר לציור הזה, מהאישה הראשונה שהוא נישא לה, שהיא אולגה חוכולובה, הרקדנית מהבלט הרוסי, הוא היה עוד אה, מבוגר ממנה בעשר שנים, זה עוד מעט, כי הנשים הבאות הוא יהיה מבוגר מהן בארבעים שנה ויותר, אבל אה, הוא עוד היה אומן מתחיל, והיא באמת... אה, זוכה לציורים מדהימים כרקדנית, כאישה יפה, בדרך כלל בתחילת היחסים שלו עם אישה, הוא מתאר אותם על דרך האידיאליזציה. ואיך הוא אמר בעצמו, או יש איזה משפט כזה שהוא אמר, ודאי מכאיב מאוד לאישה שלי לראות בציורים שהיא בדרכה החוצה. זאת אומרת, היה איזה דפוס חוזר שכשנשים כבר, מסיבות כאלה או אחרות, סיימו את תפקידן בעולמו, אז אפשר היה לראות באמת בציורים איזה שהם רמזים מאוד בולטים, והם כבר לא היו על דרך האידיאליזציה. אז אולגה היא האישה החוקית, היא באמת, כן, אני לא רוצה לעשות אנלוגיה אחד-אחד, כי זה לא נכון, אנחנו בתרבות אחרת, בזמן אחר, אבל היא באמת הייתה האישה המענה. זאת אומרת, האנשים שבאו אחריה 
עד שהיא לא נפטרה בעצם, הוא לא התחתן עם אישה אחרת, אבל היו לו עוד נשים. היא השתלחה בהם, והוא גם מצייר הרבה מאוד ציורים שמראה את שתיים או שלוש מנשותיו ביחד, באיזו דינמיקה מאוד מאוד לא, לא, לא פשוטה. אבל בכל אופן, אולגה ילדה לו בן, והעניין הזה של ילדים הוא מאוד מאוד חזק בביוגרפיה של פיקאסו. היא ילדה לו בן, פאול, ו... בסופו של דבר, עם הגירושים, או עם ה... במקרה שלה הוא לא התגרש, עם, עם הבגידות שלו והפילגשים שלו, היא ממש הלכה ו... ו... ואיבדה את שפיות דעתה. גם פאול, שהפך להיות העוזר הצמוד של פיקאסו, חווה איתו אישה אחרי אישה. כך או כך, כדי להגיע לציור שלנו, עד לפרנסואז ז'ילו, שהיא זו שמצוירת בציור הראשון שנדבר עליו, אה, היו שתי נשים מאוד דומיננטיות נוספות, ואני כן אזכיר אותן כי אחת מהן, מרי תרז וולטר, שהייתה בת 17 כשפיקאסו הכיר אותה, הוא היה נשוי עדיין, לא גרוש, אה, אה, והיה... הוא אה, לא היה גרוש, הוא היה הלבן, אמרת לי. הוא לא התגרש מהראשון? לא, אה, אה, ככה. גבלתי. ואולגה הוא לא התגרש. היא נפטרה ממחלה, היו, ורק... הוא היה קתולי, נכון? נכון, וזה לא, לא פשוט. גם לא פשוט גירושין בספרד הקתולית, וגם הרבה שיקולים של ירושה, היא דרשה מחצית מהירושה, הוא חיכה עם הדבר הזה. לא הפריע לו בינתיים לנהל רומן מאוד מאוד משמעותי עם מרי תרז וולטר, ונולדה בת בשם מאיה, אוקיי? וגם היא הוחלפה בדור אמר, אבל אני רוצה להגיע ל... איך את זוכרת את כל הרשימה? אני זוכרת. מדור אמר באמת לא היו לו ילדים, ופרנסואז ז'ילו. היא באמת הדמות שאנחנו רואים מתוארת כאן. עכשיו באמת השמות של היצירות של פיקאסו אף פעם לא ייקראו בשמות הנשים. זה לא נקרא הדיוקן של פרנסואה ז'ילו, או הציור השני לא נקרא דיוקנה של ז'קלין רוק, האישה שאליה הוא נישא. הוא היה בן 72, היא הייתה בת 27, ואולגה נפטרה והוא יכל באמת לשאת אותה לאישה. אז יש לנו פה אה, פילגש, כי פרנסואה ז'ילו איתו בזמן שהוא אה, נשוי עדיין לאולגה, ויש לנו אה, אישה חוקית, פר, אה, ז'קלין. אז בואו נתחיל עם הציור המדהים הזה בעיניי של אה, פיקאסו, שבאמת זר... זה הימני או השמאלי? השמאלי, תלוי במצלמה, רואה אותו גם כן משמאל. אה, אז מה שקרה, זר נכנס למוזיאון ומתבונן בציור הזה. אני מציעה לך רגע לדמיין שאתה פותח דלת לתוך חדר אינטימי, חדר שינה, ונוצר איזה משחק מאוד מרתק של אור, של צורתו כצורת הדלת שמוטל על הרצפה, ובמרכז הציור אישה שוכבת על מיטתה, עירומה, ובעצם הצל של האומן... הוטל על הגוף שלה. פיקאסו בעצמו העיד שזה היה אחד ממקורות ההשראה לציור הזה, יש לו עוד גרסה, שהוא באמת חווה איזו חוויה כאומן עם הסנסורים הרגישים שלו לצבע, קו וצורה, שהוא ראה את הצל שלו מוטל על, על, על המיטה ועל האישה ששכבה על המיטה באותו זמן שזאת הייתה פרנסואז ז'ילו. אז זה סיפור מסגרת שאפשר לחיות בלעדיו. גם אם הם לא יודעים את הסיפור הזה, באמת כשמתבוננים בציור, רואים מערכת יחסים מאוד מאוד מעניינת בין עירומה שרועה, היא באיזה תנוחת גוף מזמינה, מפתה ככה עם הידיים כלפי מעלה, אבל עם הראש מאוד מאוד מוקטן, הדגש הוא באמת על הצד האירוטי שלה, היא עירומה, אנחנו רואים את האגן, את השדיים ככה מודגשות, אחת בחזית, אחת בפרופיל, כמו שהוא אהב לצייר, שתי נקודות מבט בעת ובעונה אחת. ובמקביל, לקו האופקי שבו נמצאת האישה, יש איזשהו קו אנכי מאוד דומיננטי בציור, שזה הצל של האומן. למעשה איזשהו מגע פיזי, איזושהי כמיהה למגע פיזי שהוא לא באמת קורה, זה רק הצל שלו, אבל הצורה הפאלית הזו אל תוך הצורה הנשית, מיד מייצרת את המתח הזה בין, ה... בין המינים שלא בהכרח מגשים את עצמו. כל הציור הוא עם קרפיוני לסינון של פיקאסו, עם צורות הנדסיות ורמזים לתמונה, או שאולי זאת מראה, לאיזה אגרטל פרחים, למיטה, בשפה קוביסטית שעברה איזשהו שינוי ככה צבעוני. אבל הגוונים די עגומים, כן, לא הגוונים. הגוונים די עגומים, משום שהציור הזה צויר ב-53, זאת השנה שפרנסואה ז'ילו עושה החלטה, עד כאן. לאור הפילגשים הנוספות שהיו בחייו של פיקאסו, וכבר ב-52 הוא התחיל מערכת יחסים עם ז'קלין, שזאת האישה השנייה שלי נמצאת מאחורינו, היא מחליטה לעזוב אותו. אבל לא לפני, וזה סוגיית הילדים, שהיא כל כך משהו אנושי, שמנסה לאחות ולחבר בין קרעים, שפיקאסו לוחץ עליה להביא ילדים, הוא מרגיש שהוא הולך לאבד אותה, משום שהיא תהיה האישה היחידה מכל הקבוצה שתעזוב אותו. 
הוא לא עוזב אותה, היא עוזבת אותו. אבל נולדים שם קלוד ופלומה, בן ובת, במרחק של שנתיים זה מזה, שבאמת מייצרים משפחה עם הרבה מאוד זיכרונות מאושרים שהילדים האלה מספרים על החיים עם האב האומן. אז הקן. אז הקן, אבל הכל יחסי, כי עוד באמצע, מסתבר שהוא עוד באמצע חייו. אז באמת התמונה הזו יש בה, אתה מזהה בה משהו קצת מלנכולי, משום שפיקאסו מנסה להיאחז בה. אפילו נדמה שהקווים והצורות ממשטרים ומנסים לתפוס את החמקמקות של הגוף של האישה שנמצא שם ונלחם על החופש שלו. פרנסואז ז'ילוט דיברה הרבה מאוד וגם הוציאה ספר שנקרא החיים עם פיקאסו, שבו יש ממש עדויות וסיפורים בגוף ראשון על מה זה אומר לחיות עם פיקאסו, והיא מעידה שלמרות שהיא הבינה שהיא צריכה לעזוב אותו, היא לא מתחרטת על אף רגע. הוא היה כנראה גאון, דמות מאוד מאוד כריזמטית, היא קיבלה ממנו הרבה מאוד, ולמרות זאת היא עזבה אותו. יודעים מה יחליט ימיה אחר כך? שלא תאמין, אבל בנובמבר האחרון היא חגגה מאה, היא עוד חיה. כנראה שזה סגולה לאריכות ימים, לא להישלט על ידי גבר ולא לחיות בצילו. כמו שאנחנו רואים כאן, ואפרופו אם אני מזכירה לחיות בצילו, אז זה נחמד בצילום הזה שהיא בחרה, של, של רוברט קאפ, על הסכיחה של הספר, שאנחנו רואים שהוא דווקא רץ אחריה ומייצר לה צל מפני השמש, ויש איזו תחושה שוויונית פה, שאולי אפילו, שהיא יותר שולטת בו מאשר הוא בא. היא הדמות הדומיננטית בתמונה, נכון? בבקשה? בתמונה הזאת היא הדמות הדומיננטית. היא הדמות הדומיננטית, הוא רוקד סביבה, הוא מקל עליה עם השמשייה, שהוא מייצר עליה את השמש. עכשיו, הזכרנו את קנאת נשים, אז האמת שהצילום הזה הוא פרט מצילום גדול יותר, שבו רואים, אם נעשה זום אאוט לצילום, את פול, הבן של אולגה, שנמצא גם כן בתוך הסיטואציה, ובאמת בחיים של פיקאסו היו הרבה מאוד מפגשים שהוא מאוד נהנה גם ליצור בין הנשים השונות וגם בין הילדים השונים. אני נמשיך לדבר אולי על הילדים, בהמשך כשככה תמשיך בהמשך. לגלגל את סוגיית הילדים. כן, אז אני רוצה רגע לחזור לסוגיית הגר, כי אנחנו חייבים לה לקראת פרשת השבוע. כבר אמרתי, רמזתי, שעל פי המסורת המדרשית, היא ניתנה לאברהם או לשרה כשפחה בעקבות האירוע שהיה ב... במצרים. המעניין הוא שיש שני מדרשים שונים שחולקים בשאלה מה היא הייתה במצרים. ברור שהם, ברור להם שהיא ניתנה לאברהם בעקבות, כפיצוי לשרה, בעקבות מה שאירע במצרים. אבל מה היא הייתה? לפי מדרש אחד, אומר רבי שמעון בן, בר, בר, בר יוחאי, בן יוחאי, הגר בת פרעה הייתה. כלומר, היא לא סתם איזו אישה פשוטה, היא פרינססה. ביתו של, ה, של הפרעה. ביתו של מלך הארץ, כיוון שראה פרעה מעשים שנעשו לשרה בביתו, את הנס הגדול שלא הצליח לפגוע בה ושאלוהים פגע בו וכולי וכולי, נטל ביתו ונתן לה, אמר מוטב תהא ביתי שפחה בבית זה ולא מטרונה, כלומר גבירה מכובדת, בבית אחר. וזה שנאמר, ולה שפחה מצרית ושמה הגר, מה נעשה עם השם הגר? אז המדרש מפרש את השם הגר על פי הארמית, האגריך. הנה השכר שלך. הגר זה שכר בארמית. האגריך. כלומר, זה השכר שלך, והוא נותן את ביתו, לא פחות ולא יותר מאשר ביתו של פרעה, נותן כשפחה לשרה. כל מי שמכיר את ההיסטוריה המצרית יודע שהפרעונים מעולם לא הפיעו את בנותיהם אפילו, והם לאחים אחרים. הם הביאו אולי נשים לבניהם, אבל לא לשים פה, המדרש לא מהסס לטעון שהשפחה הזאת היא לא סתם שפחה. היא אישה שירדה ממעמד עליון עד לבירה עמיקתא. <coughs> לפי מדרש אחר פחות מוכר, ולדעתי הוא בהחלט מעניין, מדרש פרקי את רבי אליעזר, אומר שם רבי יהושע, שרה הייתה אשת פרעה. קודם כל פרעה לוקח את שרה, והוא חי איתה כבעל ואישה. מאוד מביך לנו, בתור צאצאי שרה, ההנחה ששרה ופרעה חיו כגבר ואישה, כבעל ואשתו. שרה הייתה אשת פרעה. מאהבתו אותה. כתב לה בשטר כתובתה כל ממונו, בין כסף, בין זהב, בין עבדים וקרקעות, וגם כתב לה, כלומר כתב, את ארץ גושן לאחוזה. אותה ארץ גושן שמאוחר יותר בני ישראל, כשיורדים למצרים ישבו בה, זה רכוש שלהם. כבר שרה קיבלה את זה מפרעה. לפיכך ישבו בני ישראל בארץ גושן. וגם כתב לה את הגר ביתו מפילקשו שפחה. כלומר, היא לא הייתה ביתו מנשותיו, אחת מנשותיו, אלא ביתו מפילוקשה. ומנין שהייתה הגר ביתו של פרעה מפילקשו, שנאמר, ושרה היא אשת אברהם, לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית. התורה שפחה ופילגש הם שתי מילים שמתחלפות ביניהן, ואני לא מרגיש איזה הבדל משמעותי בשימוש בהן. 
והשכים פרעה בבוקר, לאחר שהוא הבין שהוא עשה מעשה נורא בזה שלקח את שרה, ונבהל שלא קרב אליה, ושלח וקרא לאברהם, ואמר לו, היי hey, אשתך, שריי לפניך, וכל שטר כתובתה עמה, קח ולך, אל תעמוד בארץ הזאת. כלומר, שני המדרשים האלה מעלים את הגר לדרגה גבוהה. היא לא סתם משהו פשוט מן הרחוב, אלא אישה מאוד מכובדת, ועד כאן מה שאני יכול לומר במקורות על דמותה של הגר. היא תחזור מאוחר יותר. תכף נדבר על נישואיו השניים של אברהם, על אישה בשם קטורה. אבל הייתי מציע לחכות רגע עם קטורה, ואולי נפתח רגע את הנושא הזה של היחס, הקנאה בין הנשים, או המחלוקת בין הנשים. אלו נשים, בנשים של פיקאסו, בלי לעשות אנלוגיה יותר מדי בוטה. כן. אנחנו לא רוצים לרדת לרמה של מציצנות. בכל כן. זאת, איזה נשים בביוגרפיה כן. הפיקוסאית עמדו במתח זו מול זו? כן. אז קודם כל, פרנסואה זילו מאוד אהבה תמיד להדגיש בראיונות איתה, וכאמור היא וגבירה, חיה. וש... וכולה, זאת, לא... אנחנו עדיין בשמאלית, אה, מיד אני עוברת <laughs> לשנייה. <laughs> היא מאוד אוהבת להדגיש את זה, היא הייתה סטודנטית למשפטים, היא הגיעה מבית מאוד מאוד עמיד, לא, לא, הייתה לה, לא היו לה אינטרסים במפגש עם פיקאסו, נגיד, כלכליים, היא הייתה אישה מבית עמיד. לא כמו הגר. והיא התייחסת, סרטטת איזושהי היררכיה בין אישה פשוטה לאישה נעלה, אז היא באמת סופר אינטלקטואלית, כאמור, עם תואר במשפטים, ואיך שהיא פגשה את פיקאסו, הוא, 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 מאז ומעולם היא גם מאוד מאוד אהבה לצייר, היא אומנית, אומנית טובה אפילו, ו... היא הלכה ופיתחה את הכיוון של האומנות ועזבה את כיוון המשפטים. של, של המשפטים. והיא מאוד אוהבת בספר לדבר באמת על אולגה כאישה יותר פשוטה, פחות אינטלקטואלית, וכך גם על מרי תרז וולטר שהזכרתי קודם, שהייתה בת 17 שהם הכירו, אז גם ממש, תחשוב, זה היה נישואים, יחסים עם קטינה, כי הוא היה, היא הייתה בת 17 והוא היה נשוי. והיא ילדה לו את מאיה, ובאמת רוב הרישומים האירוטיים, המיניים של פיקאסו, עם התקופה עם מרית ארז וולטר, אז היא גם כן כאילו מוגדרת לפחות דרך מבטה של פרנסואה ז'ילו כמישהי נמוכה יותר. ואגב, היא, מרית ארז וולטר, באמת התאבדה בתלייה לאחר כמה שפיקאסו עזב אותה. כך או כך, הציור השני נותן לנו באמת הזדמנות לראות אישה שנייה שפיקאסו כאמור נשא את ז'קלין רוק. היא הייתה בשנות ה-20 המאוחרות שלה, הוא הכיר אותה בריביירה הצרפתית, באמת באמת בתקופה שהוא עסק דווקא בקדרות. הוא כבר היה בן? הוא היה בן 72. התחיל את העשור השמיני לחייו, ושנה אחרי שהם הכירו הם נישאו, ממש. והיא ממש הבינה שהכוח של הנשים האחרות הוא דרך הילדים. איכשהו שם יש איזו דריסת רגל, והיא פשוט אסרה. על נשותיו בוודאי, אבל גם על ילדיו, קלוד ופלומה שהזכרתי קודם, שאגב שניהם בחיים, קלוד מנהל את העסקים של אבא שלו ואחראי על כל נושא הזכויות יוצרים והמנהלה של הרכוש שהקראתי קודם, ה... שנשאר בעיזבון של פיקאסו, ופלומה יש את עסקים ממולחת, יש לה מותג של תכשיטים ושל בשמים, והם עדיין שניהם בחיים. וגם פרנסואז היא לא בחיים, הגרעין הזה נשאר. וז'קלין, כשהוא מכיר אותה, היא גרושה עם ילדה בת שש, גם לה יש ילדה, אבל היא כבר, אין ילדים משותפים לז'קלין, רוק ולפיקאסו, והיא זכתה לעוד עשרים שנה, עשרים שנים משותפות שהם חיו ביחד, שהיא הייתה פילגשתו, אשתו, החברה שלו, המאהבת שלו, יש את העסקים שלו. ואלמנתו. וה... ואלמנתו בסופו של דבר, אבל היא לא יכלה לשאת את, באמת היא הייתה מאוד מאוד כרוכה אחריו. שלוש עשרה שנה לאחר מותו, היא גם יורה בעצמה, היא מתאבדת. זאת אומרת, יש פה לפחות שתי נשים שאיבדו את, דעת, את, את שפיות דעתם, שזה אולגה, שהזכרנו קודם, שנפטרה מסרטן, ושנתיים אחרי שפיקאסו נפטר, ו, ודורה מר, שהזכרתי קודם, שגם היא נפטרה בגיל שמונים ומשהו בפריז, אבל לגמרי איבדה את שפיות דעתה, ונפטרה חסרת כל בדירה בפריז. והיא מצוירת בתמונה. עכשיו, ז'קלין, האישה החוקית מצוירת בציור הזה מצד שמאל. אישה, צד ימין. <laughs> אישה עירומה, שרועה, זה נושא ותיק בתולדות האומנות, נשים זרועות, גם בתקופות הקלאסיות, 
ביוון העתיקה, אבל בוודאי ברנסאנס, ג'ורג' ג'ון וטיציאן וולסקז ומנה, ובאמת האישה, מתוך שירה ליל, היופי הנשי, זאת אומרת, בראייה פמיניסטית יש באמת איזה מין תחושה של הצגת האישה כמושא התשוקה באיזה פסיביות שמקוממת במידה מסוימת, אבל בואו נסתכל על הצד הפוזיטיבי, ובאמת על האופן שבו פיקאסו פשוט הסתכל על נשים בהערצה והמשיך את המסורת הזו של ערומות צרועות, כמושא לתשוקה. מה רע בזה שגבר שר שיר הלל ליופייה של האישה? אלא שכאן באמת יש עוד רבדים מעניינים לציור הזה, זה חלק מתוך סדרה של 15 גרסאות שעשה פיקאסו לציור של דלקרואה, אומן ששייך לרומנטיקה, משנות ה-30 של המאה ה-19, ציור ספציפי שנקרא נשות אלג'יר, שבו ניתן לראות נשים שרועות בראייה אוריינטליסטית, בראייה כמו שהמערב ראה את המזרח באיזה אקזוטיקה מדומיינת, יש לומר, עם הרבה מאוד כלים אקזוטיים וכל מיני טקסטילים עם עיטורים ככה מיוחדים שהמערב מאוד אהב ככה להסתכל. עליהם, ובעיקר על נשים שהן על הריצ... שרועות, הן לא על כיסא, הן לא על מיטה, הן שרועות ככה על השטיחים, על מגוון השטיחים שנמצא שם ברקע. וזה, כשהוא ראה את, פעם ראשונה את קלודין, את ז'קלין רוק, הוא מאוד התלהב מהמראה האקזוטי שלה. היא שחומה עם עיני שקד, ובדרך כלל בציורים שהוא מצייר אותה, יש לה את העיני שקד האלה, הגוון השחור, השיער השחור השופע וצוואר כזה ארוך. כך שזה בעצם ממשיך את סדרת הציטוטים שלו לדמות השמאלית בציור של דלקרואה, שהיא שרועה באיזה נינוחות כזו אקזוטית ואוריינטליסטית. כמה זה עשית? זה משהו, התקופה הכחולה שלו או משהו? יפה. עכשיו, פיקאסו כמו פיקאסו, אפשר לראות בכל ציור שלו כל מיני שאריות של אקספרימנטים, איך הוא אמר? בשביל מה לצייר כל פעם משהו חדש? אני רוצה כל פעם לצייר את אותו דבר, אני רוצה כל פעם לצייר משהו חדש. אני רוצה לחקור דברים, אני רוצה לנסות סגנונות. אז יש פה ש... הדהודים של התקופה הכחולה, יפה הבחנת שהיא הרבה הרבה יותר מוקדמת, משום שבאמת יש פה איזה 50 גוונים של כחול, אבל תשים לב שגם הרקע שעליו היא שוכבת הוא בצבע צהוב. ארצי, הכחול הוא השממי, ובמפגש בין הצהוב לכחול, אם תערבב אותם על לוח הערבוב, תקבל ירוק. אז באמת יש בלב הגוף שלה, במרכז הגוף שלה, באזור הבטן, את הצבע הירוק. כל הזמן בכלל צריך להסתכל על פיקאסו בשני מעגלים. אחד, המעגל הפורמליסטי, האומנותי, צבע, קו, צורה, קומפוזיציה, איך הוא בונה את התמונה בצורה מאוד מאוד מאוזנת ויפה ומעניינת. והרובד השני הוא הרובד האיקונוגרפי, העלילתי, כן, המסר של התמונה. אז מעבר למשחקים של כחול וירוק שמתערבבים, והתקופה הכחולה שמפעפעת פה, יש פה גם על זה את הקוביזם, הוא מפרק אותה, אבל יש פה את... כתב יד ייחודי ספציפי לציור הזה, של באמת, למשל, נורא משעשע לראות שיש לה אה, שש אצבעות. תסתכל על רגל אה, ימין שלה, רגל, היא מכופפת, כן, רגל ימין אה, על הרצפה ורגל שמאל מורמת, אתה רואה לאורך שישה עיגולים. יש דמות מקראית אני... משש אצבעות, דרך אגב. אחד מהגיבורים ש... אנשי דוד נלחמו בו, דרך אגב, יש תקדים מקרי, כן. כן, יש, יש סיפורים, הרבה פעמים אנשים נולדים, עם, יש עוד כמה דוגמאות, אבל כאן אני לא חושבת, לא היו לה שש אצבעות, אלא זה פיקאסו, יש לו עניין בשישה עיגולים האלה, ולמטה יש לו עוד חמישה עיגולים, ובכלל אפשר להסתכל על התמונה רק דרך העיגולים שלה, הוא יוצר איזה ריתמוס. האמת שלטעמי, כשמסתכלים מכל ציורי האנשים שלו, נדמה לי, בין, אז, כבר בין 80 ו-85 ו-90 ו-91, שהיא זכתה להכי פחות uh, ציור, ציורים uh, על דרך האידיאליזציה. לא מעט ציורים שהוא צייר אותה, גם לנו יש באוסף כמה שכרגע לא מוצגים, הוא מכניס לתוכה כל מיני דברים קצת uh, גרוטסקיים, כמו נגיד שש אצבעות, או הרבה פעמים הדרות של דג, או uh, אלמנטים שמזכירים חרקים. Uh, זאת אומרת, משהו שמכניס איזה אי נוחות, או איזה... כמעט סף של קריקטורה לתוכה. אני מבין שגם האף פה שמצויר בציור שלה הוא כזה מכניס איזה משהו מגוחך, אבל, אבל יש כאן בהחלט, זה גם עוד, עדיין בשנים הראשונות שהם ביחד, יש כאן בהחלט אה, אה, תשוקה והתלהבות מהדמות של... זה נקודת ש... מבט של האומן, הגבר. כן. אני רוצה לחזור לדבר שהזכרת קודם, המתיחות בין אנשים כן. בו זמנית, כמובן... נדלג על סיפור לאה ורחל, כי זה מקרה מיוחד, הם גם אחיות. אני רוצה לומר משהו רגע על חנה ופנינה. Mm-hmm. שם מסופר במפורש, אני אקרא פסוק או שניים, על כך שאלקנה, בעלה של, של חנה ושל פנינה, פנינה כמובן מביאה לו ילדים רבים, ואילו חנה עקרה, 
ויהי היום, ויזבח אלקנה, ונתן לפנינה אשתו לכל בניה ובנותיה מנות, חלק מהזבח, ולחנה ייתן מנה אחת אפיים. בניגוד לעברית שלנו, מנה אחת אפיים פירושו מנה יפה, בסבר פנים יפות. אנחנו משתמשים בביטוי מנה אחת אפיים דווקא להפך, במשמעות של לתת למישהו מכה רצינית. מכה אחת, מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב, והשם סגר רחמה. ואז בא עניין שאני חותר אליו, וכי עשתה צרתה גם כעס. הצרה, זו מילה חד פעמית במקרא, שזו האישה השנייה בהשוואה לאישה הקודמת, וכי עשתה צרתה גם כעס. היא מכעיסה אותה כעס גדול בעבור הרעימה, כדי להרעים אותה, רעה מלשון רוגז, מטול כעס, כי, הש... כי סגר השם בעד רחמה. ובכן, פנינה מקנטרת, מעליבה, פוגעת, משפילה את חנה, יחסים מאוד לא יפים. בין שתי אנשים, כמו שקצת הגר, בעצם לגלגה מאחורי גבה של שרה, לפי המדרש על דמותה. ותראי מה אומר לנו המדרש על הדבר הזה. איך הייתה פנינה מכעסת את חנה? איך הייתה מרגיזה אותה? הייתה, אמר רבי נחמן בר אבא, הייתה פנינה משקמת ואומרת לחנה, אין את עומדת ומרחצת פניהם של בנייך כדי שילכו לבית ספר? בשעה שישית של היום הייתה אומרת לה, אין את עומדת ומקבלת את בנייך שבאו מבית הספר? זו אישה מרושעת, מתעללת ב, באישה העקרה. אמר רבי תנחומה, היו יושבים לאכול, והיה אלקנה נותן לכל אחד ואחד מבניו חלקו. מה הייתה פנינה עושה? מתכוונת להכעיס את חנה. הייתה אומרת לאלקנה, תן לבני זה את חלקו, ולבני תן לבני זה את חלקו, הכל כדי להכעיס ולהרגיז את... חנה יחסים לא יפים בין שתי נשים, כמובן בסופו של דבר חנה זוכה לצאצא. זאת אומרת, זה אחר, זה בהחלט מעניין, זה מאוד אופייני לספרות חז"ל שיש בה תפיסות שונות של הרבה עניינים. מדרש אחר אומר שהיא על הפסוק, וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור ערעימה, כדי להרגיז אותה, אומר לנו המדרש, לא, כוונתה הייתה כדי שהיא תתרעם על האלוהים. היא הרגיזה אותו דווקא כדי שהיא, חנה, תתרעם, לא כנגד האישה וכנגד הבעל, אלא כנגד האלוהים, על כך שהוא לא אה, זכה, אה, לא זיכה אותה, זיכה אותה בצאצא, ויש גם כיוונים כאלה. אבל כך שהיחסים בין אנשים הם יחסים אה, פגומים, זה במקרה הזה ממש ממש אה, קלאסי. עכשיו, האם פנקסו, להבדיל מאברהם, לקח אישה אחת פעם שנייה? הוא החזיר מישהו אליו? אה, לא. פיקאסו, כל פעם, כל כמה שנים אנחנו רואים בביוגרפיה שלו אישה אחרת. יש נישואים. אבל יש ילדים שחוזרים, כן. זאת אומרת, דווקא... אני אמתין מה... לילדים רגע, כן. נסיים בילדים, אני חושב, הרקע לפני זה. Mm-hmm. הבנתי ממך שפיקאסו יש נישואים, ויש פילקשים, ויש גירושים. הפעם, בניגוד למקובל, האישה כביכול היא זו שעזבה. שאגב, התחתנה עוד פעמיים גם אחריו. אה. אוקיי. לא ניכנס לזה. היא המתגרשת או המגרשת, אבל כדאי להזכיר, ואנחנו עוסקים עדיין בהגר, שעל פי המדרשים, כאשר מסופר לנו, לאחר מות שרה ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה קטורה, קטורה, ואותה קטורה יולדת לו כמה וכמה ילדים, מסתבר לפי המדרש שקטורה היא לא פחות ולא יותר מאשר הגר. אברהם מחזיר אליו, לפי ההבנה שלי הרומנטית, את השפחה הצעירה שהוא גירש אותה בעל כורחו. משום ששרה, הזקנה הממורמרת, דרשה לסלק אותה. לאחר מות שרה, אברהם מחזיר לעצמו את הגר. עדיין כוחו במותנת. סוג של תיקון. והוא יולד עדיין, הוא מוליד והיא יולדת עוד שישה או שבעה ילדים. כלומר, מדובר פה באמת במשפחה גדולה ועשירה, כך שלאברהם אין רק את ישמעאל מהגר ואת יצחק משרה, אלא עוד ילדים רבים, זמרן ויוקשן ומדן ומדיין וכולי, כל הדברים האלה. אבל מה שמעניין פה, ודאי תמצאי לי בדבר הזה עניין, שמי יזם היז... את הנישואים האלה? החוזרים. יש שתי תפיסות. לפי תפיסה אחת, אברהם בעצמו. ואומר המדרש, כאשר מתה אשתו של אדם ויש לו בנים, שלא יישא אישה עד שישיא את בניו. ואחר כך ישיא את עצמו. וזה מה שקורה באמת בבראשית פרק כ"ג, שרה נפטרת. בפרק כ"ד, אברהם מביא את רבקה ליצחק בנו, ורק לאחר מכן... הוא מדאג לעצמו ומשלים את המסגרת המשפחתית שלו. אבל לפי מסורת אחרת מאוד נוגעת לדעתי ללב, אמר יצחק, אני לקחתי אישה ואבי עומד בלו אישה, מה עשה יצחק? הלך והביא לו אישה. כלומר, את הנישואים השניים יזם הבן של האישה הראשונה. כשאומרים פה על יחסי ילדים שתהיה נחזור אליהם, זה דבר נפלא. יצחק דואג לאביו 
נשאר כעת בודד ומביא את האישה שהיא לכאורה צרתה של כן. אמו, מביא אותה בחזרה. ומניין שכך הדבר עצמו, מסופר לנו שיצחק פוגש את רבקה כאשר היא מובאת מחרן ליד באר לחי רועי. את ודאי זוכרת שהזכרנו תחילה שהגר זכתה להתגלות של מלאך ליד באר לחי רועי. כך שאומר המדרש, אברהם, יצחק הלך לבאר לחי רועי, ששם הייתה הגר, כדי להביא את הגר בחזרה אל אביו, ואז המספ... המשפחה חזרה והתאחדה. שאלה שאלה אחת בלבד, אם זו הגר, למה כתוב קטורה? שכתבו קטורה, הגר, סליחה. למה לומר תכתבו שרה ולא תכתבו קטורה? אז המדרש מסביר ואומר שהמילה כתורה, קודם כל יש לה כמה פירושים. אחד, שהייתה מקוטרת מכל מיני בשמים. אישה מופלאה שהפיצה עריכות טובים ונפלאים. פירוש אחר, כתורה, היו נאים מעשיה כמו קטורת, כמו שהקטורת היא דבר מכובד ויפה. פירוש אחר, קושרת המילה כתורה לשורש לקשר, קשר, ר', עם חילופים קטנים, שהיא כביכול הייתה קשורה, סגרה את עצמה, לא הזדווגה עם אף אחד אחר. הייתה קשורה, אם תרצי, והמתינה לרגע שנוכל לחזור אל בעלה, כך שאין שום בעיה משפטית או מוסרית בזה שאדם, אברהם מחזיר אליו אישה, כי בינתיים היא לא קיימה יחסים עם שום גבר אחר, וזה ההסבר של המילה כתורה. בין כך ובין כך, אם נסכם סיפור כתורה, יש לה ביוגרפיה מדרשית ומקראית מאוד מאוד אה, מפותחת ומורחבת, עם כל המוטיבים שעסקנו בהם, האישה השנייה, האישה, מי שמענים אותה, האישה המקנה, האישה שחוזרת, זה לא מצאנו אצל אדון פיקאסו, אבל בתמונה הזאת של... אז קטורה היא הגר. קטורה היא הגר. אין ספק איתך על המדרשים. אני אוהב את הגרסה הזאת. קטורה היא הגר, אבל היפה הוא שיצחק הוא היוזם. אז בוא נדבר על ילדים רגע. כן. רמז לי הרבה על נושא ילדים. מה קורה עם הילדים? אנחנו הלכנו לאיבוד בטלנובלה. הראשון... בדיוק, בטלנובלה הזו של פיקאסו. הראשון היה פאול, שנולד מאשתו החוקית, אולגה. אוקיי? ובאמת... עבר עם פיקאסו, פשוט פיקאסו הצמיד אותו אליו כנהג שלו, פיקאסו לא, לא, לא ידע לנהוג, והוא היה סוג של מזכיר או עוזר. הוא ראה את כל הנשים האחרות. הוא ראה את כל הנשים האחרות, שזה לא פשוט. אבל דווקא מתוארים, יש די הרבה צילומים, אנחנו כבר בעידן שיש גם צילומי מסרטה דאז, של איזה שהם חיים בשלום עם כל הדבר הזה. מי שהוא יותר מפתיע שחיה בשלום עם אחת הנשים שלו, זאת מאיה. רק אני... שנייה, לפעמים קרה שהבן של פיקאסו היה מבוגר יותר מאחת נכון, מהנשים שלו. נכון, נכון. פרנסואז ז'ילו ופול, הם היו בהבדל של שנה. הוא היה בהבדל של שנה ביניהם, בערך באותו גיל. הייתה לנו שם גם באמצע מרי תרז וולטר שהזכרתי, שילדה את מאיה. קודם כל מרי תרז וולטר באמת אולי הכי הרבה סבלה מכל מיני סצנות קנאה מאולגה, שהייתה ממש הולכת אחריה וממש ו- ו- מקללת אותה, יש הרבה, הרבה סיפורים על מפגשים לא נעימים שיזמה אותה אולגה, אבל נדמה לי הדבר היותר מכמיר לב זה העובדה שז'קלין לא אפשרה ל- ברגע שהיא עם פיקאסו לילדים שלו לפגוש אותו. פלומה סיפרה שפעם אחרונה שהיא ראתה את פיקאסו היה בגיל 17, במקרה שהיא פגשה אותו ברחוב כי כבר בגיל 16 נמנעה ממנה הכניסה, ועוד יותר טרגי זה שהבן של פאול, של אולגה, נולד, הוא התחתן פאול, נולד לו בן בשם פבליטו, ובת בשם מרינה, והבן פבליטו לא הורשה לבוא להלוויית הסב, כי הם כולם הודרו, וגם הוא התאבד. הוא שתה מכלור, גם איזה מוות עם ייסורים נוראי. זאת אומרת, יש פה הרבה התאבדויות ואובדן. סיפור טראגי, סיפור טראגי. אי אפשר לשים את כל האשמה על פיקאסו, אלא יש שם באמת הרבה מאוד יצרים והרבה מאוד דינמיקות שקשורות לחיים, עם אומן בסדר גודל שכזה, שכנראה העניק הרבה מאוד, כי כל אחת מהנשים האלה, בניגוד לשפחה, שהיא סוג של עבד נקבה, שהיא לא מרצונה שפחה, כל הנשים של פיקאסו, הם בחרו להיות עם פיקאסו בסופו של דבר, יכלו לא להיות איתו, זה, זה משהו קצת יותר מורכב. אז, אבל ב, אני חושבת שההיפוך המעניין שיש כאן בעניין זה דווקא בעניין, ה, דיברת על הזקנה ועוד מעט ככה על הירושה. פיקאסו סירב להזדקן. הוא אמר, לקח לי חיים, שנים, חיים שלמים ללמוד לצייר כמו ילד. זאת אומרת, דווקא כשהוא היה מאוד מאוד צעיר, הוא צייר ממש ריאליסטי, כמו... וככל שהתבגר, הוא חיפש את ה... באמת את הס... מגוון השפות האלה. 
והילדים שלו, בעיקר קלוד ופלומה, מספרים על סבא, על אבא המאוד כיפי. בניגוד לפאול ומרינה, שמדברת על סבא לא פשוט, אז יש פה כל מיני גרסאות, הדברים הם לא חד משמעיים. אבל בחלק מההתכחשות שלו אל הזמן העובר ואל זקנתו, הוא לא כתב צבא. עכשיו, הבן אדם היה כבר בחייו, היצירות שלו היו שוות מיליונים. והיה ברור, הקראתי לך קודם רק את הזמנות. למה זו כמות גדולה? לא כל כך הבנתי. עם כזאת כמות גדולה של יצירות, למה זה לא הביא לירידת הערך שלהם? מבחינת היצע גדול? כי איך הוא אמר, אני נורא, אני מאוד אוהבת את הציטוט הזה, אני אגיד אותו בעל פה, כי אני לא רוצה לפשפש את הפעמים. כשהוא היה ילד קטן, אז אימא שלו אמרה לו, אם תרצה להיות, אם תלך להיות חייל, בטח תהיה גנרל. אם תרצה להיות נזיר, אתה תהיה אפיפיור. אבל אני רציתי להיות צייר ונהייתי פיקאסו. זאת אומרת, פיקאסו זה האפיפיור, או ה... זאת אומרת, זה מושג, אין עוררין, פיקאסו ערכו רק עולה. עולה ועולה, ובאמת, אני חושב באמת אומן שהשפיע בצורה בלתי רגילה, יש פה גלריה שלמה באמת על ההשפעות שלו. אני מחזיר אותך לסיפור הירושה, אז מה קרה עם הירושה? אז מה קרה עם הירושה? חמש שנים היו מאבקים משפטיים מטורפים על כמויות היצירות שנשארו והמיליונים שקשורים ב... בסופו של דבר בית המשפט פסק שליש לאישה לז'קלין, שעוד הייתה בחיים, כי היא התאבדה רק 13 שנה לאחר מותו. אז למעשה האושר שהיא זכתה לו, זכה, זכ, זכתה אולי הבת שלה, או כן, הצד שלה, אבל היא בחייה עוד נהנתה מהירושה הזו. שליש ל... שלושת הילדים הלא חוקיים, מאיה, קלוד ופלומה, ושליש לפול, הבן החוקי, הראשון. כן, הבן הראשון. עכשיו, הם כולם היום, חוץ מפול שכבר נפטר, כל הילדים, ממש בכל הרעיונות, יש הרבה רעיונות איתם, מדברים בשבחו של פיקאסו, ובעיקר, אולי גם יש כאן מניעים ואינטרסים כספיים, אבל הם מנהלים את ה... עזבונות שלו, עושים תערוכות, מוציאים ספרים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד עשייה סביב האב, מקלוד בפלומה, למרות שהוא בסופו של דבר יכל להגיד לז'קלין אשתו, לא, למה, אני רוצה לראות, הוא היה יכול לעמוד על זה שהוא יראה אותם. אז הם אולי איזה שיבה, איזה תיקון של ילדים לאביהם הכל כך... מה קרה עם הילדים של חגר ושרה? בוא תחזור לנקודה הזאת. אנחנו לא מתחילים הרבה, הרבה אנלוגיות. בדברים בכל זאת, יש פה שני ילדים, ישמעאל ו- ויצחק, מה קורה עם חטא הירושה הרוחנית? ברור שאין, לא מדובר פה על ירושה פיזית, מן הסתם ישמעאל כבר במדבר, נשלח לשם עם אמו, ונותקו הקשרים בחייו של אברהם, אז יש להניח שיצחק יורש את מה שיש לאברהם. אבל כשאנחנו מדברים על ירושה רוחנית, פה אנחנו עולים על נושא מאוד מאוד מעניין, כי במהלך הדורות ישמעאל הפך להיות לסמל לדת חדשה שנקראת אסלאם. ויצחק כמובן מפשיך את המסורת היהודית. והמתח בין היהדות לבין האסלאם, אני קצת גולש לדברים יותר אקטואליים, בשאלה של מי היורש האמיתי של המורשת האברהמית, כן, מי הוא האברהמיסט המוצדק, כל, כל אחד עם האג'נדה שלו. יש נרטיב יהודי, יש נרטיב מוסלמי, וזה מעניין שהם לא תמיד מסכימים זה עם זה, בוודאי בדברים האלה, וברור שהאסלאם רואה את אברהם כמוסלמי הראשון, ואת ישמעאל כבן שנעקד, למשל, אם נדבר על סיפור העקדה, בניגוד למסורת היהודית, אבל לא כולם זוכרים באיזה פסוק אחד, שתמיד צריכים להעלות אותו על השטח, בייחוד בתקופה שהמתיחות בין הדתות היא קצת צוברת תנופה, ויש ימים כאלה לצערנו, וזה הסיפור האחרון שמזכיר את דמותו של אברהם. ויגבע וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, כלומר שבע ימים, ויאסף אל עמיו, נקבר, ויגברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה. ישמעאל, למרות שנותק מאברהם בגיל מאוד מאוד צעיר, קצת אחרי לידת יצחק, כלומר, ישמעאל היה בן 13-14 שנולד יצחק, וכנראה לא היה, אין שום רמז במקרא לקשרים כלשהם בין אברהם לבין ה, בין, בין הראשון שלו. בכל זאת, לפי התורה, בסופו של דבר, יצחק וישמעאל עומדים יחד, שני אחים, איזה מין השלמה. ברגע האחרון, על, על, קבורת, קבורתה, על מקום קבורתו של אברהם, כי אם אין השלמה. המדרש לא קיבל את זה, כמובן. המדרש מדגיש, שימי לב, ויגברו אותו יצחק וישמעאל. לא כתוב ישמעאל ויצחק, כי יצחק עדיין הוא הבן המועדף. אז זה נקודת מבט, כמובן, של המספר המקראי, שהוא יצחקי מאוד, אבל גם הנושא הזה של מתיחות בין ילדים, אפשר למצוא במקרה הזה של שתי נשים. לא ידעו לי על מתיחות בין ילדיה של פנינה לבין אה, שמואל. ידעו לי, אבל אם נזכור, נתרחק רגע למתיחות גדולה מאוד בין כל בניו של המלך דוד. בואו נזכור איך דוד רלוונטי לנושא שלנו. 
הוא אדם מבוגר, בגיל 70 מביאים לו את אבישג הצעירה. ועד כמה הייתה אבישג, אינני יודע, אבל היא, כזכור לך, שוכבת בחיקו משום שהוא כבר קר וזקן. אבל לפני זה, דוד המלך, יש כמה וכמה נשים. והלוואי והייתי מוצא משהו, והאמיני לי, לי חיפשתי וחיטטתי, האם יש משהו שמספר על מתיחות בין הנשים. מיכל היא הראשונה. אשתו הראשונה. הנה דוד מביא את אביגיל. דוד מביא את בת שבע. איפה מיכל בכל הסיפור הזה? זה חומר אה, לסופר. שיבוא לאומן, שיבוא וינצל את החומרים האלה מכל מקום, אנחנו יודעים שלדוד המלך היו כמה וכמה נשים. קודם כל, מיכל הראשונה. בת שבע אימו של שלמה האחרונה. ובאמצע יש אחינועם הישראלית ואביגיל, שהוא לוקח אותה מ... יש את נבל הכרמלי, ויש לו את מעכה בת תלמי, ויש לו את חגית, ויש לו את בחורה בשם אביטל, ואישה בשם עגלה. לכולם יש בנים? לא שמענו על מתיחות ביניהם להוציא. חלק מהמפורסמים שבתוכם כידוע לנו, כמובן. אמנון, אונס את תמר. אבשלום רוצח את... אבשלום רוצח את אמנון. שלמה מצווה להרוג את, את אדוניה. כלומר, יש כן מתיחות בתוך המשפחה הזאת, כנראה מרבה נשים, גם מרבה, מרבה מתיחויות. כך שמה שהתחלנו בו, וקטן, על דמותם של אברהם, שרה והגר, מתפשט במקרא אחר כך לכיוונים רבים. מה לא מצאתי במקרא, כמה שחיפשתי? לא מצאתי גירושים. דמויות שמתגרשות, כן? מצאתי הרבה עיסוקים בגירושים, יד גירושים וכולי. אולי... עניין תרבותי. עניין תרבותי. למה שתרצה אישה בעצם לעזוב נוח לה בבית אביה? אינני יודע. מכל מקום, אם דיברת על פילגשים, בוא נסיים גם פילגשים. נשים את כל התמונה הכלואה. למי לא היה פילגש? לבתואל, לבתואל היה פילגש. לא שאנחנו יודעים, אתה יודע. לבילה, בילה את הפילגש, פילגש יעקב. מזכירים את אשתו, אם ילדיו, גם כפילגש. ולאבימלך בן גדעון היה נולד מפילגש, ורצפה בת היה את הפילגש של שאול, ולדוד היה עוד הרבה פילגשים ונשים מירושלים, וחלק מהפילגשים, רבים זה פילגשים, נכון? חלק מהפילגשים של דוד, אבשלום שכב איתם לעיני כל העולם כולו, שיראו שהוא עכשיו בעל הבית, ולא דוד המלך. ואפילו שלמה המלך היו, את יודעת, 700 נשים ו-300 פילגשים. זה הרמון. וגם לחשוורוש היה הרמון עם של פילגשים. ואפילו רחבעם, זה נולד, למדתי עכשיו לכבוד הפגישה שלנו כאן, לרחבעם, בנו של שלמה, נאמר עליו, ויאהב רחבעם את מאכה בת אבשלום מכל נשיו ופילגשיו, כי שמו, נשים שמונה עשרה נשא ופילגשים שישים, ויולד עשרים ושמונה בנים ושישים בנות. בקיצור, שישו ושמחו, המקרא מלא לנו במצב הזה, ואין שום דבר שלילי בטרמינולוגיה של פילגש. ואין לנו נשים שיש להן כמה גברים. גברים. זה עניין תרבותי. יכול להיות שאם כל המקרא והטקסטים והמדרשים היו נכתבים על ידי נשים ובעידן אחר, היינו מקבלים פה סיפור שונה לחלוטין. פתח פתח לכתיבה מחודשת של התנ"ך, נקודת מבט נשית. בדיוק. פמיניסטית, כן. יש גם שעושים את זה. יפה, אז זה מה שאנחנו יכולנו היום ב... בסקירה שלנו לעשות, לחזור מה שרמזנו לו את פעם ואני פעם, שהאנלוגיה היא לא מלאה. Yeah. אנחנו לא עסקנו במציצנות כל כך, כי נשארנו על חומרים פיקסויים, וגם במקרא נשתדלנו להישאר באיפוק ולכבד את הדמויות המקראיות. Yeah. ובכל זאת, נושא כמו הנושא הזה שלנו, הוא נושא שמעורר את הקשרים האלה בינו לבינה, או ביניהן ובין צאצאיהן, וזה מה שראינו במקשה שלנו היום. אז אני חושב שאנחנו נוכל לסיים כאן. לומר תודה ללי, היה כיף כרגיל לשוחח תודה. איתך. תודה. לומר תודה לכל מי שהשתתף איתנו כאן. אז שבת שלום, תודה רבה. שבת שלום, תודה.